that time unaanza kuonekana stories inasema ah John John si Marekani bwana wewe unajua na mzee ulikuwa umekuiva sasa unajua sio ndio AC la radio <laughs> John mweupe unajua acha bwana John John si unajua bwana mtoto akishombe shombe John unajua na sisi za toko TMK huko mara John ana uzungu uzungu fulani unajua ah John mara jua mara John msauzi yani kila mtu akawa sawa John msauzi John mnyamwezi na vitu kama hivyo na what eh kama kawaida yetu nakumbuka alikuwa anakuambia pale <laughs> kwamba zamani mtu akifanya vizuri wanaanza kumwaza huyu bongo mpaka ndo katikaje kwa kina kina benja akaona sema wana benja usema mganda ulishawahi kufatwa na uhamiaji oho ulishawahi that story sasa ndo tulikuwa tunaitaka hapo mbona bala hilo eh na ikawaje okay na asili hasa ya John pia na yote ya na kwamba kupitia hizo asili labda pamoja utatupa na historia ya uhamiaji lakini pia yenyewe ilichangia labda kupata knowledge zaidi uh, inawezekana lakini mimi naamini kabisa kila mtu kila kitu kipo ndani ya mtu mm-hmm. uh, you understand eh? mm-hmm. kila kitu kipo ndani ya mtu na mimi nilichokuwa nacho yeah. ndio kile ambacho nicho nacho na ndicho ambacho kimenifanya niwe nani leo yeah. uh, umeona kwa hiyo mimi nafikiri Uh, of course mimi baba yangu ni msouth africa mm-hmm. uh, mama yangu ni mtanzania ah, okay. yes uh, baba yangu ni msouth africa mama yangu ni mtanzania yeah. lakini it doesn't also kusema kwamba imefanya nini labda of course exposure kidogo here and there mm-hmm. na nini kuweza kuishi katika mazingira ambayo una kutana na eh, na elimu labda eh, kuweza kuzungumza labda fluent english yeah. na vitu kama hivyo mm-hmm. kwa sababu mimi nilipokuja Dar es Salaam nimeanza rasmi kuja Dar es Salaam ku, kwa DJ Dar es Salaam mwaka 1994 94 mm-hmm. eh, ambapo nilianzia Birkanas kwa Dar es Salaam mm-hmm. eh, nilipoanza Birkanas nikafanya kazi mwaka 1994 95 mwishoni nikaondoka nikaenda zangu South Africa mm-hmm. eh nikaenda South Africa kwa muda lakini wakati huo naenda South Africa sio kama naenda South Africa kwamba mimi ni South Africa mm-hmm. naenda South Africa nimeshika passport ya Tanzania yeah, eh, labda niliweke hiyo clear yeah, yeah. eh maana mtu anakusikia baba yake South Africa anaweza kusonaona alienda kwao alirudi kwao wakati huo naenda South Africa yeah. ni beba passport ya Tanzania yani naingia South Africa kama mtanzania mm-hmm. sio kama msouth Africa okay. kwa nilienda South Africa uh, for about a year ni ka rudi niliporudi sasa nika najishuhisha na biashara mm-hmm. sikuwa na jishuhisha na masuala ya, ya DJ tena okay. eh, kwa sababu nilipata business partner ambaye nilikuwa nafanya naye biashara Tanzania South Africa kama watu wengine wanavyofanya mm-hmm. Tanzania South Africa lakini sasa nilipotoka ile mwaka 95 mwisho ni mwisho natoka kwenda South Africa mm-hmm. ni maana kwanza labda nirudi nyuma katika historia kwamba nilipoingia Bilikanas Bilikana zilikuwa ndio ile ambayo nobody knows future Bilikana ziko vipi. Mm. Yaani Bilikana ziko yani ipo ipo tu kwa kifupi. Yeah, yeah. Jengo zuri lina kila kitu ndani lakini ipo ipo tu. Umeona na madije wapo pale ndani. Uh, lakini kwa I happen, yani I happen kabisa. Mm. Nilipofika mimi wiki ya kwanza, wiki ya pili, ya tatu nikamaliza mwezi. Nilipomaliza miezi miwili Bilikana kwa tofauti watu kila mtu akawa anamwambia mwenzake mjini kwamba e bwana Bilikanas kuna mtu mm. Bilikanas kuna mtu zamani unajua hamna mambo ya radio si kutangaza kwenye radio yeah, au si kitu gani si watu wanapeana salamu yeah. watu wanapeana ta salamu yeah. kwa watu akawa anaambizana yani in three months Bilikanas ile ikawa haina pa kukanyaga okay sio manipata yes nafikiri hilo walikuwa hawajalishtukia sana wakawa naona tu kwamba business ime imebuka biashara watu yani Bilikanas hamna pa kukanyaga As the time went by eh walinizingua zingua umeona eh waliponizingua zingua mimi ndo nikasema ah bana eh haya maisha haya maisha gani haya nikaamua ku kuachana na Bilikanas lakini kwa uzuri tu ni resign nikasema jamani mimi licha kwa nilikuwa sijapenda vitu fulani fulani yeah kwa nikaondoka zangu nilipoondoka zangu sasa huku ngoma ikaanza ku drop kudondoka yeah eh yani siji kwa na siji kama si ni kwa na kiilizi hata si <laughs> Maana ni maondoka tu ngoma ikaanza yeah. shuka taratibu ngoma inashuka 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 inashuka. Yeah. Niko zangu South Africa nakutana na washikaji wa wili watatu wananiambia, "Eh bwana, Bilikanas bwana imefungwa bwana. Imefungwa nini? 
Ah, inafanywa renovation. Wanafanya marekebisho. Na ilikuwa kawaida yao kwamba biashara inapokuwa mbaya sana wanaamua kufanya renovation alafu biashara ina mm, inalipuka. Yes, Inaanza ina, 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 upya yani. Mm. Kwa hiyo wakajua kwamba ah, wewe fanya renovation. Walipofanya renovation mimi nasikia hizo taarifa. Walipomaliza renovation wakati wanafungua mimi ndio nikawa narudi. Nimerudi in fact katika uzinduzi siku ya kwanza niliingia kinyemera nyemera hivi. Nikaanza kwenye kona. Eh, kaangalia ule uzinduzi ya ufunguzi wa baada ya renovation. Yeah. Umeona bwana. Basi eh niko mjini hapa naendelea kufanya shughuli zangu between Tanzania and South Africa. Eh here and there here and there. Kwa ngoma bwana watu walikuja siku ya kwanza. Eh, kwa mkuja siku ya kwanza ya pili wanaona ngome na inashuka tena inashuka tena <laughs> kavi kao angalia mchawi nani ita waganga fanya nini <laughs> hewa re hola eh. hola eh. nazi zikaanza kupotea kupote mjini fanya no bofai <laughs> hii kitu gani yeah. ah nafikiri mtu mmoja ambaye yuko wise kwenye vikao vyao hapa mbe jamani eh mturudie nyuma tu tuangalie historia tuli fanya vizuri sana hapa kipindi cha nyoma bilikana yeah, yeah. lakini kabla ya hapo tulifanya vibaya sana pia yeah. wakati tunafanya vibaya akaja mtu akaja mtu mpya hapa alipokuja mtu mpya hapa atujui kafanya nini lakini ikawa ghafla mambo imefanya nini yeah, imebadilika yeah, biashara imerudi hatujafanya renovation hatujafanya chochote yeah. ngoma ilinyanyuka yenyewe yeah. ika take off hakukua na masuala ya renovation yeah ile jamaa alivyoondoka mambo yameharibika sala ukaanza ukaanza upya yeah. hivi mmeli noti hilo mmeliangalia hilo ah yeah. unajua tena kwenye watu wengi tena mwingine anabisha hakuna lolote mm. eh hey, huyu kasema kile hamna ah, nini lakini sasa nafikiri jamaa yule ona ni ni, ni 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 mtu mmoja ambaye makini sana mm. akalisikuti hilo unajua kwenye ukweli unabaki kwa ukweli yeah akasema mm, mimi nafikiri hili ninaniingia hili yeah. nikiangalia kweli unachosema huyu jamaa nafikiri ninaniingia watu umebisha hakuna bosi unajua bosi sio nini nani nani akasema ah nitafutieni huyu mtu watu wakaanza pilika za kuwa umeshatumwa na bosi tena hamna jinsi yeah. wakaanza pilika za kunitafuta tafuta tafuta kuna kule kila nikipata salamu ninapiga chenga eh, kila nikiambiwa bwana unaitwa na kula kona naambia nakuja lakini nakula kona. Yeah. Sasa nikaenda sasa mziki bwana ndio unajua kama ninavyosema mziki bwana kwa maisha yangu bwana. Yeah. Eh hey, ni mziki bwana. Yaani nikikaa kaa tu hivi lazima na umis. Yeah. Asi siku moja nikasema bwana hoteli ya mbali. Ngoja let me go nikawasikilize. Na baada ya hapo nishawayaisha mno mpaka wameshakata tamaa. Nikasema ngoja nikasikilize walikuwa wanatafutia nini hao watu. Nikafika pale nikamkuta mshikaji mmoja ambaye nimemwacha kusalimiana pale na nini ah mambo vipi ah safi na nini sasa mshikaji kwa sababu alijua kwamba natafutwa e, amri ishatolewa kwamba nitafutwa akamwambia vipi bwana mbona huonekani bwana njoo bwana tufanye kazi bwana nini na nini akamwambia ah nitaangalia kama kwaje nikikutana na boss na nini asia kaa sawa boss mwenye akatokeza ah john vipi bwana nikamwambia safi boss mambo vipi safi eh salamu zangu umezipata bwana nikamwambia eh salamu zako nimezipata kwa hiyo ndio umekuja nikamwambia ndio nimekuja basi akaniambia tuanze tu ofisini tukaenda zetu ofisini tukayajenga pale nikampa condition zangu akanielewa na vitu kama hivyo akatoa taarifa kwamba jamani John ana anaanza apewe support yote akitaka kufanya nini kusikiza records na nini maana sisi miaka ile DJ kama una akili zako timamu lazima ujipange yeah, umeona yeah. e, basi mimi nikapewa access ya kwa fanya mazoezi kidogo kusikiliza records na nini na nini na nini wiki moja tu nikamwambia Ijumaa tunawasha moto tunawasha moto <laughs> mzee ilipofika Friday ile ah mambo yakalipuka yakalipuka wiki ya kwanza ya pili mabadiliko hakuna matangazo hakuna biashara ku, ya, ku, ya kutangaza sio wapi nani atakuepo wapi ah Watu wanakuja tu wakija watatu wanaenda kuambia 15. Bwana jana kimewaka. Eh jana kimewaka bwana jana ile jamaa karudi. Kime happen. Eh sikiza sawa kime happen. Uwezi kuamini DJ kama kawaida mwezi unafika unagonga on the spot club delicanas hakuna pa kukanyaga. Yaani hakuna pa kukanyaga. Yaani kiingia mimi is like that. Sasa mbaya zaidi sasa. Mm baada ya pale sasa nilivona sasa eh hey, mambo yashaka sawa hapa 
nikasikia kwamba wanatangaza wanataka mtangazaji redioni oho <laughs> nikasema eh haya makosa ambayo nayaona kila siku watu wanayafanya nataka kwenda kuya kuyafanya kule redioni kwa rekebisha kule yeah unaona nikamwambia nikamwambia bosi wangu akatoa bwana mimi mimi bwana na nasikia na, na, kuna habari huku natangaza nataka niende nikajaribu akasita kwanza kwa nini na nini na nini akafikiri kama ndio nataka kumkimbia kama no 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 hii ni nzuri hii ni nzuri kwetu kibiashara kwa hiyo eh na nilipomwambia kwa kaelewa am um, kweli eh kwa sababu ukiwa star kwenye radio lazima itakuwa hivi na hivi nikamwambia yeah yeah yeah, yeah. Hii ni nzuri kwetu. 94 hiyo like. Eh hiyo ilikuwa ah yes 97 97 97 kwenda 98. Mm. Eh, eh 98 sasa mwanzoni ndio sasa issue ya radio sasa imekuja. Yeah, yeah, yeah. Kwa hiyo nikaenda nikakuta interview siku ya interview nimekuta kama watu 300 hivi. Mzee mm. kama watu 300 eh, 400. Zamani lazima ukumbane na hizo kisa vibaya sana watu wote wamekuja kufanya interview unajiuliza hao wote wanataka utangazaji ilikuwa lazima zamani lazima hata si mimi nikutana nazo tumekaa kwenye foreni pale siku nzima mshikaji yeah. wangu tumekaa sana lakini nilipopata nafasi ya kuingia ndani kufanya ile interview ah niliitwa peke yangu no peke yangu ndo ni siku ambayo nimeitwa sasa ambao watu ambao wamepita interview nimefika pale nimekuta niko peke yangu nijiulize jamani kundi lote lile ni mimi tu yeah. asema bwana ni wewe ndio yeah. umeonekana unaweza. Nikushukuru Mungu. Basi nikaanza eh, radio lakini kabla ya hapo kuanza rasmi eh, radio zamani walikuwa kidogo wana, wanafata zile miko na principles na kuhakikisha kwamba mtu anakuwa yuko vizuri. Yeah. Kwa hiyo wakatuchukua kutupeleka wakanichukua. Of course nilikutana na wadada tena wawili baadaye. Okay. Lakini wale wadada siku ya interview hawakuepo. Hawakuepo. Umeelewa eh? Nimekuelewa mkubwa. Nimekuelewa. Tumekuelewa. Tendele sijua alipita mlango gani. Umeona? Eh kwa hiyo nikawakuta wale wadada kwa hiyo tukapangiwa kwamba lazima twende training. E, tukapandishwa ndege tukaenda viwanjani huko kufanya fanya training ku brush brush na nini na nini okay, na nini yeah. e, kuijua radio jinsi ilivyo na vitu kama hivyo niliporudi sasa yeah. ndo nikaanza visa yangu kwenye ndege <laughs> na ile artistic mind iliyopo kwenye e, akili zao na moyo wao mm. ni it's just you know yani from another level okay. that's how una, unaweza uka, 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 uka tofautisha kwamba unaona huyu anaonekana kabisa yani upewe wake kielimu labda labda wewe okay, ni mdogo mm-hmm. lakini ukiangalia muziki anaofanya kutumia taaluma na maisha ambayo anaishi halisi ambayo ana express maisha yake halisi unaona kabisa this is hip hop okay. and that's what hip hop is all about so so hapo hapo tikikurudisha you, you mean uh, ngangari ina, inaweza ikawa ni uh, Eh, ndio bora bora kabisa katika zako ambazo zipo kama unayo naomba nipigie kwa. Ah, kwa kwa leo hapa sina lakini <laughs> <laughs> ah, kwa kwa leo sijaiweka hapa kwenye playlist ah, lakini eh, ina, ina, inaweza ikawa ndio ni miongoni mwa mwa ngoma chache mm. za hip hop za zamani. zamani Maana yake zamani uh, hip hop sio tu kuna watu walikuwa na rap lakini tunaweza tukawa tunazisema bado bado tunaweka katika daraja la bongo flavor. Yeah. You understand? Yeah. Eh? Well, corrupt to does not mean you are doing hip hop mm. you you get the point yeah. eh kwa sababu hip hop ina ina feeling zake bwana mdundo eh, expression namna ambavyo watu wanavyo wanavyo flow yeah. eh, ukisikiliza kwenye nganga li unaweza yani vima neno vya mtaani that's that's hip hop man yeah, yeah. you are, you understand all right mm. kwa hiyo mio, miongoni mwa miongoni mwa ya miongoni mwa ngoma chache naweza kusema siwezi kusema kwamba that's the only one lakini mm. miongoni mwa ngoma chache since umewataja gango mob yeah. yes The funny thing ni kwamba mimi nilikuwa najua uh, ulikuwa manager na ni lakini nimekuja kupata story kuwa wala haukuwa na manager ilikuwa ni love tu bana mimi sijawahi kummanage msanii kweli kabisa jinsi sasa jinsi ambavyo walivyokuwa wanakwenda na gangwe jinsi ambavyo walivyokuwa wanaonekana unagharamika unasafiri nao na nini watu ikawa kuna picture inakuja kuwa ni si, kama manager sijawahi kummanage msanii wote kwa kifupi nime licha ya kwamba zamani ilikuwa nasema kila 
kila mtangazaji na DJ amekuwa manager maka mpaka solo alimind akaipi wewe ukifanya hiyo kitu mimi nimewasaidia nimewasaidia watu wengi sana nimewasaidia wasanii wengi sana katika muziki huu wa Bongo Flava na Hip Hop kwa ujumla mm. na kwa sababu lengo langu kubwa lilikuwa zaidi ni msaada na msaada unapomsaidia mtu lazima u, uweke mifumo pia ya kuhakikisha kwamba ule msaada na upata na anaendelea yeah, na kitu ambacho kimoja ambacho mimi nilichokuwa nakijua mm. e, nilichokuwa nakijua nilikuwa najua chuki kwangu mimi ilikuepo e, yani kulikuwa kuna chuki kubwa sana katika katika mimi eh of mtu kwa anafanya vizuri na kwa hivyo yeah, kwa kitu kimoja ambacho mimi nilihakikisha kwamba hakifanyiki katika misaada yangu ambayo inaitoa kwa sababu kwanza wanasema unapomsaidia mtu sio lazima eh, au kimpa mtu na mkono so, huu sana ulishia nyakati ambazo ndio umeanza kuchanganya mziki tunaita urban music sio R&B kidogo na rap na na bongo flavor alafu na wakati huo ndio ilikuwa bunge linaitwa taka taka zenu hizi kwa hiyo <laughs> yes uh, na hapo sasa uh, mimi unajua nilikuwa nimetoka kwenye kwenye club uh, club to the radio yeah. ambacho ilikuwa haipo uh, DJ anatoka club kwenye kwenye radio ilikuwa ni ngumu kwa hiyo yeah. mimi nilipoingia kutoka zangu kwenye clubbing nikaingiza radio kwa hiyo nikaleta ile sanaa ya club mm. sasa ikaingia ready ikaingia ready okay. na kama unavyojua shughuli ya ready ya club always ndio kitu ambacho kina bang na ndio kitu ambacho kinavutia zaidi Definitely. kwa hiyo kilikuwa ni jambo jipya radioni kwa sababu watu ambao hata ambao hawajawahi kuingia club au hawajui club huko vipi walikuwa wanapata vibes na feelings za club mm. kwa hiyo kwanza listenership yangu ilikuwa kubwa sana eh yani ilikuwa when i'm on the radio No, shida yani ni shida shida yeah. shida, shida, shida tena sio shida kidogo yeah i remember oh, times zote hizo mimi mwenyewe nilikuwa nikitoka shule wapi lazima mm. john john nakumbuka and uh, uh, i i know you know my story but my, my late mother ndio ambaye alikuwa pia anakusikiliza yeah. that time and uh, oh, uh, najua mpaka bahati nzuri uka, ukafanikiwa uh, kuja kwenye msiba wake sio yeah. kwa hiyo oh. uh, kwa hiyo nakumbuka those times uh, ilikuwa kidogo ndio ndio inspiration zimetokea huko yeah man Yeah. Um, sasa John wewe pamoja na yote kwa sababu umetupa story hapa jinsi ambavyo ulivyo convince uongozi kutengeneza setup za radio DJ anakaa wapi na nini unajua eh? ni vitu ambavyo vilikuwa vigeni na wewe ndio umevileta uka, ukajaribu kuwashawishi ile knowledge na nini na wewe ulipoanzia hasa ile chimbuko unajua pengine hamna mtu yote anafahamu wapi John alitokea ila watu wanajua John alikuwa ni miongoni mwa kwanza na walituasisia hivyo walituanzishia hiki na hiki na hiki lakini John alipata wapi haya maujanja alipata wapi huu utaalamu na vyote hivi Uh, well uh, sometimes kama ukiangalia uh, captions zangu za kwenye Instagram at djjd aka the legend mm-hmm. zina sometimes nasemaga tu where i am that's where the music is yeah yeah umeona music is my passion music is been so kuna kumbuka kuna mtu mmoja aliniuliza do you love music nikamwambia what <laughs> yeah. Nikamwambia music is my life. Mm. What? Music is my yes, music is my life. Kwa hiyo mimi uh, katika maisha yangu muziki umekuwa sehemu kubwa sana ya ya safari ya, ya maisha yangu na nakumbuka mama yangu ambaye niko naye sasa hivi, niko naye mama yangu na ishi naye. Okay. Na mlea ataanza kusema. Okay. Yeah, for the past almost 10 years sasa hivi niko naye. Mama yangu alikuwa anajua mama yangu na dada zangu, mama yangu dada zangu wote walikuwa wanajua kwamba maybe uh, mimi nikiwa m- baadaye nitakuja kwa mwana muziki au kitu kama hicho. Mm. Mm. Lakini fortunately kwa sababu nilikuwa napenda pia art of DJ nilikuwa yeah. nasikiliza sana kanda za DJ wa nje na vile kwa hiyo nikaja nikawa involved na shemeji yangu mmoja ambaye alikuwa DJ miaka hiyo John Peter Pantalakis na kwa sababu ya ule mapenzi ya muziki of course yani John ni ali, ali, ali ni accept kwa sababu ya ubishi wangu mm-hmm. you understand <laughs> yani ile mtu anaweza ushaona ile kwamba mtu anakufukuza labda yeah. uh, rudi nyumbani yeah. alafu uh, uh, akigeuka wewe nyuma umejificha uh, akiendelea na safari wewe uko nyuma, nyuma. Uh, ushaona hiyo eh uh, akigeuka nyuma umejificha 
akiendelea na safari wewe uko nyuma e, mpaka anafika eneo la tukio afa anakukuta wewe upo tayari afa hawezi kukufukuza tena urudi nyumbani na kukwambia njoo basi ingia jifichi hapo ka hapo yeah. kwa hiyo that's how it started baadaye nikajikuta kwamba na na, na sumbua sana na tips zake kanda mm-hmm. zile kuchukua kusikiliza yeah, sometimes naziiba nasikiliza hivyo hivyo tunagombana mm-hmm. life goes on baadaye nikajikuta kwamba nimeingia katika mtiririko huo huo na bebea na beba briefcase la kanda na nini kifika pale kuanza naanza na vitu kama hivyo that's how it started lakini kikubwa zaidi ni kwamba Uh, namshukuru Mungu kwamba nimekuwa ni mtu ambaye siku zote najiongeza. Mm-hmm. Eh, nimekuwa mtu ambaye najiongeza everything that comes up vingine hata kama sijawahi kumnajua mimi na ability moja namshukuru Mungu. Mimi naweza nika kitu kikawa kinafanyika nyumba cha pili. Mimi nika kama vile nimekiona hivi. Mm-hmm. Umeelewa? Yeah. Yaani kimaanisha kwamba ukija kwenye masuala ya DJ walivyokuwa kivifanya ma DJ Marekani mm-hmm vingine tunaviona tu labda kwenye videos na vitu kama hivyo mm-hmm. eh, na ten tables na nini mimi nishaanza kujua kutumia ten tables kabla sijawahi kuzishika si yeye mnipata okay. kwa sababu mara ya kwanza nimekiwa ten tables mbele ya macho yangu hivi everybody thought kwamba yani ndio ndio kitendea kazi changu ndio kwa sababu ni ile mapenzi unaangalia kwa umakini una imagine unasema no yule atakuwa anafanya hivi unataka mm-hmm. kumix na lazima ufanye hivi unataka kufanya nini unaanza kujifunza mwenyewe kabla uja mm-hmm. ujafunzwa sio maneno kwa hiyo that's how it started na hiyo imeanza uh, miaka late naweza kusema katikati 80s huko mwaka 1987 you know oh, eh, so so <laughs> so <laughs> eh, na nime ya miaka 1988 ndo nimekuwa ni DJ aso wa kuaminiwa rasmi 88 yes so mchezo umeona eh kwa hiyo from there ne ndege naweza kusema ime au nanga ndo imepa eh i am today Ah. Yes. Umeenda sawa na na, na mzee Fat Master unajua maka naendo miaka yake wana aso ya na aso mtoni wana aso mbogo. So yeah. mchezo unajua uh, kwa hakika hii ni ni, ni 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 heshima pia. That's why hilo jina uloniweka hapo legend. Dije jeri yake the legend lina lina fit kabisa hapo. Maana yake mm. kwa hiyo miaka na na hizo ambazo uko nakisema technology yenyewe ilikuwa sio ya sasa. Kwa hiyo kabisa na kama unavyojua watu wengi sana wamekuwa left out kwa sababu eh, watu ambao nilikuwa nao miaka hiyo kama unavyoona 87 mpaka mm. leo sio kipindi ki chache yeah, watu washazeeka eh, waliozaliwa huko tuwashazeeka na wengine wamesha drop out yeah, yani kwa sababu walikuwa wanashindwa kwenda na alama za nyakati kasi ya teknolojia na maisha jinsi yanavyokwenda mm. lakini namshukuru Mungu mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikijifunza mambo mapya kila siku every time something comes up mm. lazima nijue nataka nijue nataka nijue nataka nijue mm. na kwa mbunifu being creative yeah